ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನೀಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಸಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ತ್ರೀ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಶನಿವಾರ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಡೇಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಸೊ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರಾದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ತ್ ಪಾ ಪೇಪರ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪಾ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊತೀರಾ ಓ ಎರ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಚತುರ್ಥಕ ವಿಚಲನೆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಕ್ವಯಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ದೆನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟ್ರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದ ಅತೀ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಲ್ಸ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ತ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ನೀವು ನೈನ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಶ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಇದೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಐ ಬಟನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಥೀಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಿ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್
ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂತಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೆನ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಬಯಾಲಜಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫುಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಎಕೋಲಜಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವಾಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ದೆನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನಿಮಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಐದು ಅಂಕಗಳು ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತದ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವಾಗಿರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಅಂಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಳ್ ವೈ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ